animo di usare sarà un lecce giovane e da combattimento con Pantaleo Corvino che continua a lavorare giorno e notte per confezionare una rotta da salvezza il pallone però sta per passare alla banda di Baroni per il ritorno in Serie A ormai è una questione di 21 giorni dall'arredo arena un saluto da Emanuele Vento oggi in compagnia di Elisa Bruscato benvenuti a, Fro a Virtus Francavilla Lecce il precampionato dei giallorossi prosegue in... parola d'ordine coraggio per eh, questo Lecce Elvis un attaccante classe 2002 a centrocampo c'è un 2001 un 99 e un 2000 spensieratezza agli ordini di Baroni tanti giovani interessanti poi si dice che le società spesso non danno l'occasione Pantaleo Corvini invece sta costruendo una formazione quasi del domani ma che potrebbe fare bene già oggi Credo che il lavoro sia un lavoro straordinario, giovani di talento, eh, giovani che hanno voglia, che hanno fame, che quando vanno in campo sanno quello che devono fare perché è una squadra che eh, viene da una vittoria del campionato, quindi consolidata, insomma ottimo lavoro direi. Ovviamente fare i puntati su Strefezza, lui che è stato spostato da Baroni parecchi metri vicino alla porta avversaria. Fischia Vergaro, si corre alla nuova Red Arena, è iniziata Virtus Franca Villa Lecce con i giallorossi che gestiscono proprio il primo pallone sotto lo spicchio di tifosi giallorossi. Altro recupero importante adesso di Askinsen, ripartenza giallorossa, guida Alex Samp che vede la porta e poi allarga. Dentro c'è Colombo, parte il pallone che finisce però fuori dalla porta. Volato a bella ma non c'è bisogno dell'intervento del portiere, recupero e ripartenza, buona progressione anche di Askinsen. Si vede già un'idea di eh, non solo di gioco di manovra ma anche di un gioco di ripartenza. Buona la Vai. giocata di Colombo, cerca la porta, non la trova, queste però sono le qualità del 2002. Fra botta va a terra e recupera il pallone. Askilsen è dentro per Yulman, stavolta spazio per ragionare il cervello del centrocampo giallorosso. Calcia Yulman, non trova la porta con Avella che vola ma non tocca. Primo squillo anche del centrocampista danese che riesce però in qualche modo ad allontanare. Nistoschi poi pulisce in maniera grezza ma efficace. Caporale. Ecco questo, è questo quello, quello che sta facendo Caporale in questo momento. Non solo la gestisce, poi addirittura va a aggredire l'area di rigore. Da una parte il coraggio gol. del Lecce, dall'altra però anche l'esperienza di Caporale. Scappa via Elgason, sguardo dentro, cross che parte. Chiusura immediata però ancora una volta da parte della difesa della Virtus. È una Virtus che sta prendendo campo, coraggio eh. Proprio con Risolo, scambia bene, Cecciuo si butta dentro, Risolo decide di andare in mezzo, Baschi rotto e in qualche modo chiude, attenzione alla rapidità di Strefezza, scala le marce, osserva il movimento di Colombo, poi Sersa ma c'è un cliente parecchio scomodo per lui, che recupero da parte di Murillo. Una carezza con la suola e poi le tocca all'indietro per Avella, pressa ancora una volta Colombo costringendo così Avella ad andare lontano e ancora una volta il bomber di Vimercate manda in confusione la difesa, strefezza, pallone recuperato, vede la porta, la cerca il brasiliano, riesce Caporale in qualche modo a spedire in calcio d'angolo, primo guizzo da parte di strefezza, super Caporale però a chiudere. Braccia alte per Avella, parte come sempre strefezza con il destro, passa il pallone Avella, super sulla linea di porta, poi Colombo calcia alto con il mancino, miracolo dell'estremo difensore Biancazzurro, spreca tutto Colombo, tanti uomini in area di rigore e grandissima occasione per il Lecce. Organizza il castello difensivo Avella. Parte strefezza con il destro, dolce centro aria, l'incornata da parte di Askelsen, finisce sopra la traversa, finisce anche il primo tempo, 0-0 tra Virtus e Francaville Lecce, dopo 45 minuti praticamente spaccati. Vergaro sta per prendere il fischietto tra le labbra, si torna a correre alla nuova Red Arena, si riparte dallo 0-0, il primo possesso per i biancazzurri. Colombo che si è seduto in panchina per fare spazio a Sesai, grande mystery box, l'attaccante Gambiano, Listowski accompagna sulla sinistra Frabotta, dentro per lo stesso Sesai che non riesce però a sporcare quantomeno i guantoni di Avella e allora recupera da dietro Dermacu, fischia Vergaro, calcio di punizione. 
il scuola Palermo con l'ottima gestione adesso di Ecuban via con un tunnel largo sulla destra c'è Carella completamente solo visto dai compagni ricercato Ecuban la mette giù e tenta di calciare il pallone rimane lì ci mette il pugno Falcone fa paura la Virtus Beh sai, quando, quando affronti una squadra che gioca è il momento migliore no, per attaccarla e quindi eh, la Virtus sta vivendo no, di questi errori di palleggio Palla Gonzales, lavora bene con il sinistro per Frabotta testa alta e cross che per il momento non parte Listowski dialogo continuo con Frabotta ancora il Polacco, prima sterza e poi di nuovo per Frabotta in mezzo c'è Seisai che si muove bene si inserisce anche Strefezza che con la testa però stampa il pallone tra le braccia di un qualche tifoso presente nella curva bianca azzurra sì sì, Baschirotto dall'altra parte come dicevo prima un po' più contenitivo ma sicuramente con l'entrata di... adesso vediamo questo... Virtus in avanti con Carella, buono il controllo, poi il pallone dentro addirittura con un colpo di tacco a Mastro Pietro. Ancora una volta tantissima libertà per Carella sulla destra. Siamo sempre le medesime, ecco, questo, questo come ho detto prima non è, sai, è facile dare dei giudizi in questo momento. È... Tanto Listowski dentro ecco. con il destro, passa il pallone, Gonzales impatta e riesce a spaccare la partita entra e la butta dentro il canterano del Barcellona l'inserimento del centrocampista quello che come dicevi tu Elvis poteva fare la differenza la sblocca Ma la differenza l'ha fatta anche la palla no? questo, questo cross a rientrare tra, ter, eh, tra braccetto e quinto eh, difficile, una posizione difficile da marcare non la prende benissimo secondo me da bordo campo Calabro un pallone così dolce, un pallone così morbido non è complicato da leggere per la difesa qua completamente dimenticato Gonzales Gallo dentro con il sinistro per Gasson alle sue spalle c'è Sesai vola a terra il centrocampista e allora gestisce Pablito Rodriguez altro pallone recuperato però da Cecua Yulman gestisce il Lecce con Gonzales per Gendrei vuole imitare fra botte e mettere dentro Pablito Rodriguez taglia ma non fa male quando partono i cross sono problemi per la Virtus Francavilla Cendrei butta Eccolo. dentro il pallone Pablito Rodriguez ancora una volta non risponde presente si sente forte la, forse l'assenza di Colombo perché adesso iniziano a diventare tanti palloni proposti bene in mezzo eh, Colombo doveva giocare il secondo tempo sicuramente un gol avrebbe fatto assolutamente sì è chiaro che nel subentrare hai bisogno di qualità tecnica se devi magari cercare di vincere la partita e lo stanno dimostrando questo. in avanti adesso però la Virtus con Gallo che deve recuperare ci stisce in qualche modo Di Marco Falcone para eccola la prima parata dell'ex portiere della Samp il canterano blu cerchiato prima blocca poi ricostruisce il castello difensivo scendrei si fa sentire Calabro largo c'è Persson Dentro, passaggio completamente sbagliato sarebbe interessante anche capire effettivamente se Baroni deciderà di spostare Sesai sulla fascia Pablito Rodriguez è dentro col sinistro addirittura a tagliare Yulman qua il mediano uno contro uno ha lavorato benissimo però Solcia intanto Gallo con il sinistro dentro passa il pallone Persson la mette giù poi va dentro con Sesai che la tocca due volte c'è l'indicazione dell'assistente c'è Ludovica Scardia a bordo campo invece per capire quelle che sono le intenzioni di Baroni per questi ultimi dieci minuti attacca adesso il Lecce Rodriguez dentro per Beriscia, tocca il primo pallone per poco non lo butta in porta con Cecioa che riesce però a chiudere, è un Lecce B praticamente adesso in campo spinge ora però la Virtus sulla destra con Pierno, entra dentro al campo poi cambia gioco per Ecuban vede la porta, la cerca ma non la trova davanti a lui c'è un muro targato Ciucci e allora Lecce che prova a ripartire sulla destra Baroni chiede ai suoi di cercare la porta che non viene però assolutamente trovata pallone che finisce lontano dalle preoccupazioni di Avella chiedeva coraggio, chiedeva proposte offensive da bordo campo Ludovica il tecnico Baroni con il Lecce che adesso continua a spingere Sesai 
Dentro c'è il velo, c'è Pablito Rodriguez che controlla e spara con il sinistro. Paratissima da parte di Avella. Poi posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente di Vergaro. Buono il guizzo qua però da parte dell'ex Real Madrid. Gallo. Ecco l'inserimento. Vuole utilizzare due tocchi per Rodriguez. Lì vicino c'è anche Bjorkengren che vorrebbe il pallone. Poi Gallo a combattere insieme al nuovo entrato Solcia. Beriscia con un tocco spalanca il campo per Scendrei Sguardi in mezzo, cross che parte Il pallone che si stampa sulla traversa Poi se Isai non la butta in porta Anche sfortunato qua il Lecce di Baroni Con Pablito Rodriguez che lascia parecchi rimpianti Sul prato della nuova Red Arena Adesso però è il turno della Virtus Francavilla Con Pierno che continua a correre Il pallone però uscito Fischia tre volte Vergaro e le Lecce sbanca la nuova Red Arena, basta il gol di Gonzales e Giallorossi per strappare un sorriso a Baroni.